聚盘起，将近是刀光剑影。二零一三年的全国象棋个人赛，本局是刘建忠对战孙浩宇之战，开局是飞象对故宫炮，红方挺兵，黑方上马，红方跳的是边马，这个棋主要是一带老，黑方呢跳右马啊，他不管你，红方这边上马，道理也是一样，只要你平炮，他将来这个棋啊就快速出局封锁你，结果黑方出了个横车啊，没管红方。那红方正常出车啊，黑方呢这个时候走的是车一平八，接下来红方是进炮封锁，黑方进卒，随时可以跳马。红方长车是不让对方跳马啊，否则平车抓你啊。那黑方先飞个象再说，红方就平车锁住黑方，这儿黑方子的招法是车八平三，他这个棋准备走卒三进一杀出来，红方平车先吃炮。如果你补士的话，他车就切合了，所以你车还是出不来。黑方决定炮四平三啊，他是要走卒三进一。如果你正常上马，他就车三平四牵住你啊，就这个意思。红方呢就进炮啊，黑方正常是充足，但是红方有一招炮八平七打车的手段啊，他是担子炮，现在兵七进一可以杀过去，所以呢接力打力啊，这儿黑方还是走不到卒三进一，那么他选择霸王车啊，静观其变。比方说走一个车三平四或者车九平四啊，过来跟红方把车换掉。那这样的话，红方走的招法是打掉，黑方则是打出来对杀。这样的话，红方点进去准备打对方的中卒。现在向着炮啊，黑方只能走炮把马摁住，红方顺势呢打一将，黑方不能踩，踩的话再打一将呀，可能啊就危险。所以他这个马要防守啊，就先补个士再说。到这里，他是有一个炮打底象吃马的手段，红方呢也就飞了个象啊，不让。那么接下来，黑方是出车，这儿是准备牵制红方啊。然后呢，这个棋还有一个进车吃马的棋，红方先退回再说啊。这个棋的意思就是你要吃马，他可能炮打边兵看住，你要踩的话，底线将把车对掉啊，再把你吃掉。将来黑方左边就空去了啊，所以他不敢。红方的中炮太厉害。所以他决定先冲一步啊，不然你打过来，然后找机会再吃。红方则是选择车压过去。那么这个棋啊，就是准备啊来一个你吃马他不要了，弃子攻杀啊，什么意思呢？就首先呀、啊，他这个有可能会给你对车吃炮啊，也有可能就车过来吃马，你敢于吃他砍马之后杀你啊。所以这个棋都有顾忌啊，所以黑方决定先把车长起来。首先不让你对车啊，其次这个车的力道不离开，你就没有砍马这个棋。然后呢，红方也是先补个士啊，准备呢必要时候啊这个出老帅。黑方则是把车长起来啊，他是希望能够对一个车，这儿红方就推炮回来。接下来黑方是进卒，红方平车压马，那么黑方他是炮二平三，这样的话红方啊。走的是炮平七，希望对一个啊，黑方他对车，红方呢对掉的话，感觉这个棋边马有点弱，黑方贼灵活，所以他不愿意啊，把对方两个马都压住，这儿黑方就点进来啊，意思就是炮打中兵啊要抢，红方中路换掉之后吃着象抢先手，那么对于红方来讲啊，能走就是进炮点了对方下二线。将来吃就行，啊，这个棋黑方可能要抓，吃，吃完之后呀，打先一将啊，吃掉。所以这赌棋的话，那应该说啊，红方还不错，但是黑方可能会打回去啊，这样一个棋，那双方就差不多了啊。即便如此的话，这个棋也是可战的。实战的话，红方有点贪心啊，他是想打对方一步车，把对方赶走啊，再走这个棋。但是的话，人家有一个炮打兵啊，他忽略了，因为这个时候你没有机会点下去了啊。现在他打的车先手，你车又不能选择啊吃卒，因为他车在河口，你躲开就要丢炮啊。当然这个棋你要强行去看的话，看着好像啊守住了，还可以抓死炮。关键是黑方呀直接把马给打了，你要吃的话他再打一个，所以他这里会得子啊。你看着踩炮这个棋你不踩。人家就要打你马，没有办法，他只能先踩掉。结果人家把炮一吃啊，把马给锁死了，所以这就尴尬了啊。红方这个棋太贪心了啊
，结果导致自己还失子了。黑方这个棋吃个马就吃吧，这棋走的还有点啊飘，他不吃啊，这个棋应该说走的很浪啊，他抛三平四，直接吃完全可以。他就是欲擒故纵，我不吃，我让你难受。红方在这儿憋屈啊，就想对子啊，赶快和棋吧。黑方一打之后啊，红方吃回七副马，黑方还不着急啊，稳坐钓鱼台。他往窝一退啊，现在就要抓你马，你跑啊！这红方确实跑不了，他选择招法是不是想落回来？黑方这时候啊，不慌不忙把马吃了，下不要吃中兵啊，这棋走的确实气人。红方啊，兵五进一，不让吃，不甘心啊。黑方到这儿就上啊，红方自然是堵住他。那接下来黑方他对狙啊，这个棋确实走的简单啊，红方不对也不行啊。现在中兵又没了，对完之后呢，这个棋啊，他这马现在铺槽也是问题。你狙过来防守，那个马就上来了，防不胜防。你就一个马还上不去啊，这棋就是一个败势。李彦忠不甘心啊，就想着我对兵啊，赶快活马吧。黑方则是点狙进来啊，他这个兵都不要让你过去，那红方也就过啊，黑方来欺负马。红方选择是落象可以守住啊，你一走就上去了。那黑方他就是啊，弃个象把对方消掉啊，拔出隐患啊，你吃的话他就上马铺巢去了，就是让你过来防守，他上那个马啊。红方呢就上马挡住对方，黑方还是往这一放啊，你不防守你就不要动啊，你一动我将死你。那不动的话，巨马不动，看着这个马上来也是很危险啊。红方冲兵想把对方马制住啊，黑方这个棋他是先平了一步车。接下来红方赶快冲啊，就是不让你上马。那这时候黑方呀，选择招法是过边卒了啊，你一动他就上马，你不动他这个卒过来啊，所以看着确实不好下。红方决定回马算了，黑方又凭这个卒啊，兵多将广呀，这棋走的确实气人啊，想吃一个卒，结果人还对狙欺负他，他只能看住兵线啊，结果狙到中间，到这儿要吃兵，兵一走就要上马，红方啊平开，意思是你上马我可以穿江下兵。这时候黑方连这个机会也不给他，啊就平卒，啊这棋确实气人。那这红方啊飞象，看你怎么走吧。黑方这棋马上对狙，你说这棋走的太不讲武德了啊！你一对之后不等着输吗？不对的话，他准备杀你底象。红方一看到方中狙吧，吃个象，我将来有一个兵四进一下去拱马。黑方到这赶紧上马啊，他不给你机会下去，你再拱的话，这马就上来了啊。所以这个棋挡不住呀。红方就想把这个象先解围，啊，黑方顺势又平过来了，神龙摆尾，这个棋啊，声东击西是防不胜防。你这儿一走之后，他一上啊，看着欺负人家，时机没用，他马上过来往这一走，你敢吃的话，他这一砍之后呀、啊，你一吃啊，给你吃光，所以这儿不敢动啊。红方是让委屈的走了一步落象啊，下一步欺负对方，黑方能上马他也不上，把象又吃了，啊，这个棋你敢吃，点人将挂角杀棋，所以到这儿呀、啊，红方不得不认输。这盘棋啊，下得太憋屈了。那么孙浩宇获胜。